en el regreso de Tamara Petinato al programa de Radio con Voz, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?, el cual ha sido su lugar de trabajo durante casi una década, se vivió un tenso reencuentro con el conductor Ernesto Tenenbaum. Petinato había estado ausente desde que se filtró un video donde ella aparecía, ronroneando, con el expresidente Alberto Fernández. El programa, conocido por su formato de debate y su estilo desenfadado, se convirtió en el escenario para un áspero diálogo entre los dos protagonistas, quienes, tras una semana de ausencia y controversia, se encontraron nuevamente al aire. Antes de volver al programa, Ernesto Tenenbaum expresó sus sentimientos encontrados sobre el regreso de Petinato. En sus palabras, admitió que estaba en un constante tira y afloja entre el deseo de protegerla y cuidarla, y la frustración que le generaba la situación, diciendo, oscilo entre las ganas de protegerla y cuidarla y los deseos de asesinarla. Este comentario reflejaba la complejidad de su relación, que, a pesar de ser profesional, había adquirido una profundidad cercana a la amistad a lo largo de los años. Tenenbaum, con 61 años recién cumplidos, y Petinato, con 39, habían construido una relación que trascendía el ámbito laboral, lo que hizo que el conflicto tuviera un matiz personal adicional. Durante el programa, Petinato se enfrentó a Tenenbaum por sus acciones y comentarios previos. Ella le reprochó haber aconsejado a su novio, el diputado patagónico y peronista José Glisenki, que se raje de ahí antes de que sea tarde. Este consejo había sido interpretado por Petinato como una traición y un intento de influir en su vida personal de manera inapropiada. En medio de la conversación, Petinato, visiblemente afectada, no pudo evitar tocarse el cabello lacio y oscuro, un gesto que evidenciaba su nerviosismo y malestar. Tamara Petinato, hija mayor del ex músico y conductor televisivo Roberto Petinato, quien también ha estado en el ojo del huracán por varios escándalos mediáticos, expresó su angustia y dolor tras la filtración del video. En sus propias palabras, describió la semana posterior al incidente como, terrible, terrible. Explicó que su reacción inmediata fue aislarse, diciendo, básicamente lo que hice fue acostarme y taparme la cabeza. Yo ni siquiera conocía ese video y de repente estar en la boca de todos y que muchos te critiquen y te digan de todos es un golpe. Fue un golpe muy grande para mí. Entonces, lo que me salió fue taparme la cabeza y esconderme. Ernesto, yo te mandaba las fotos donde estaba así, toda tapada prácticamente. Pero acá estoy. En su intervención, Petinato también reveló que decidió evitar leer sobre el incidente o buscar información en redes sociales no leí nada. Fue como borrar Twitter, o algo así. Elegí no leer. No ver. Es un golpe. Elegí taparme y quedarme en la cama una semanita. No es que ahora estoy bien, pero se va saliendo. Salís a la calle y esa gente que te putea en redes no es que te sacude o te está esperando. Te queda como una angustia de que te clavan un video donde yo era la única persona que se veía. Me queda como angustia, no miedo, explicó. Esta declaración subraya el impacto emocional que la filtración del video tuvo en ella, más allá de la repercusión pública. Uno de los momentos más personales del diálogo fue cuando Petinato mencionó a su hijo. Relató cómo su hijo de 14 años había visto el video en TikTok y cómo esto le había causado preocupación. Lo que más me angustió fue cuando mi hijo me dijo, me pone triste lo que dicen de vos. Él tiene 14 años, no mira C5N ni TN, pero estaba en TikTok. Ahí lo vio. Lo hice faltar al colegio por las dudas de que le dijeran algo. A todos los pibes les llega por cualquier lado, comentó. Esta parte de la conversación mostró el impacto del escándalo en su vida familiar y el efecto que la controversia tuvo sobre su hijo. Petinato también se refirió a su estado emocional actual, diciendo, hoy en día estoy más tranquila. No haría las cosas que hacía cuando era soltera y libre. A pesar de que la situación le causó gran angustia, parecía haber encontrado un grado de aceptación y resignación ante el hecho. En respuesta a los comentarios de Tenenbaum, quien había manifestado que, a mí no me agarrarían en una sala así con un presidente, Petinato aclaró su posición. Estoy con bronca con Alberto pero tampoco lo quiero acusar de culpable. 
lo que quiero decir es no me acusen a mí. Yo no soy villano, el villano es el que lo están acusando de golpeador. No tengo bronca por el video, uno sabe cuando se graba que puede aparecer algo, afirmó. Con esta declaración, Petinato buscaba desmarcarse de las acusaciones y enfatizar que, aunque estaba molesta con la situación, no deseaba ser vista como la principal responsable del escándalo. En resumen, el regreso de Tamara Petinato a, y ahora, quien podrá ayudarnos, marcó un momento significativo en su relación con Ernesto Tenenbaum y su manejo del escándalo que la involucró. La conversación reveló tanto el impacto personal del incidente en Petinato como la dinámica compleja entre los dos colegas. A pesar de la tensión y el dolor evidentes, la interacción también destacó la resiliencia de Petinato al enfrentar las adversidades y su deseo de dejar atrás el conflicto. El episodio subraya cómo los escándalos mediáticos no solo afectan a los involucrados en términos de su carrera profesional, sino que también tienen profundas repercusiones personales y familiares. La capacidad de Petinato para enfrentar la situación con honestidad y la reflexión de Tenenbaum sobre su relación con ella, ofrecen una visión de cómo las relaciones personales pueden influir en la dinámica profesional y viceversa. En última instancia, la forma en que ambos manejaron la situación puede servir de ejemplo sobre la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo en momentos de crisis. ¿Cómo fue esta semana? Desde el viernes pasado hasta hoy. <risa> Bien, estuvo buena. No, eh, terrible, terrible. Lo que pasa es que, nada, no, no fui contando el minuto a minuto de, viste, de victimizarte, de decir acá, estoy acá sufriendo en casa. Si a vos sí te lo hice y te mandaba fotos. Sí, de, me iba a dar fotos de ella tapada hasta la cabeza. De... Tapada hasta la cabeza, básicamente fue eso, fue acostarme. También lo expliqué ayer, que decía, no es que me escondí. Hay un golpe que, que, que te pega cuando te hacen algo así, cuando filtran algo tuyo que no esperabas, que yo ni siquiera lo... Ni conocía ese video... Y de pronto, de un segundo para el otro, verte en todos los programas y que todo el mundo empiece a opinar y empezar a recibir cataratas de algunos apoyando y otros odiándote, es un golpe. O sea, es, digan lo que digan, digan, piensen o no que si soy la víctima o lo que quieran, es un golpe para mí. Lo único que me salió fue quedarme encerrada, tirada en la cama y tratar de no ver nada, porque realmente de, de las redes no leí nada. De, de, de las puteadas que recibís en redes, eso dije... En eso existe protegerse uno y decir, no lo leo. Como decir, borro Twitter. Es, es, es una elección leer o no. Que lo discutí el otro día con mi hermano. Que, le digo, que él se mete a veces y contesta y se pelea con la gente en Twitter. Le digo, eso lo elegís vos. ¿Por qué no elegís no leer y listo? No, no sé si borrar la aplicación, pero no leer. Yo eso no lo leí pero es y tampoco prendía los noticieros, pero es inevitable ver. Entonces es, eh, fue un golpe. Nada, me angustié y me quedé en la cama tapada hasta acá una semanita. Este... No es que ya pasó igual. No es que ya pasó y ya estoy bien. Digo, es como se va saliendo. Uno le queda como miedo, ¿no? No sé si es miedo la palabra. Porque miedo a qué. No, a qué otra cosa pueden hacerme, qué otra cosa puede pasar, no sé. No, 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 no es miedo. Porque aparte, yo te lo decía a vos ayer por teléfono, que es, no es que salir a la calle y ese, es, esa gente que te putea en redes te agarra en la calle y te sacude o lo que sea. No, no tengo miedo de salir a la calle, no tengo miedo de volver a trabajar eh, o hacer lo que hacía, volver a los trabajos que tenía y punto, y al que le gusta bien y al que no, no. Eh, no es miedo, me, me queda como una angustia de, de cómo te puede pasar esto, que te filtren un video, que ni siquiera se debatió si estaba bien o no mostrarlo 200.000 veces, un video donde la única que aparece soy yo y yo no quería que salga. Es, es como angustia, no, no, no lo describo como miedo, lo que me quedó. Eh, a ver, de lo, de lo que me gustaría agregar de la semana es que de las cosas que me fue contando Tamara, una cosa que los medios deberían tener en cuenta también es que hay menores en esta historia. Es decir, que eh, Tamara es una mujer grande, tiene su fortaleza, todos la conocemos, este y bueno, tiene su recorrido y bueno... En todo caso es ella, pero después tiene un hijo que después tiene que ir a la escuela. Y eso nos tiene que enseñar a todos, no solamente a quienes cubrieron de la manera que cubrieron lo de Tamara, a todos cuando hablamos de otras personas. Porque hay familiares, hay hijos, no es solamente que vos estás hablando de la persona de la que estás hablando, sino que afectás a todo un núcleo familiar, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que fue la, la, el día que más me angustié fue ese, que, que mi hijo me dijo, me pone triste lo que están diciendo de vos. Yo pensé que no le llegaba demasiado porque al tener 14 años no, no mira, C5N no mira TN, pero me dice, está en TikTok. Claro, ya hay 
una cosa incontrolable que, eh, que le llega a cualquier pibe de cualquier edad todo. Y se ve y en TikTok encima o videitos en las redes, vos podés leer abajo lo que dicen. Entonces me dicen, me, me da tristeza lo que están diciendo de vos. Nada, de tener que explicarle que, bueno, somos una familia de gente pública, pues ya, ya pasó con otros familiares. Digo, somos una familia pública, que esto puede pasar, que la gente va a opinar, que hagamos lo que hagamos, pueden opinar para bien y para mal. Eh, pero nada, lo hice faltar al colegio por las dudas, por si le decían cosas en el colegio, eh, hablar en el colegio y avisar, como preguntarle día a día si le dijeron algo. Es como hay, hay una parte que, claro, no la tenía en cuenta hasta que pasó, que es ya hoy en día le llega a pibes de cualquier edad por... Por otras redes, no tienen que poner el noticiero. De hecho, a mí ayer me pasaron un reporte que hizo una consultora del análisis en redes del de caso en general. Y pusieron el 9 de agosto 227 mil menciones de Tamara Petinato en redes sociales, midieron ellos. Y para que vos te des una idea, de Fabiola Yáñez, que es la víctima de violencia de género, había habido 249 mil. O sea, casi la misma visibilidad en redes el 9 de agosto del nombre Tamara Petinato. O sea, es cosa que uno. O sea, es, ellos le llaman en el, en el informe el momento del el ojo del huracán del escándalo. Y esto que vos decís es una cosa que se desparrama, que no, no, no es que no, si no están hablando en la tele. Entonces vos sentís como que va por todos lados. Claro, o sea, te entró por donde sea y a los pibes de cualquier edad. Y a mi hijo, que siempre traté como de protegerlo de los escándalos de la familia. Entonces apagas la tele y listo, hoy en día ya le llega por cualquier lugar, no, no hay cómo controlarlo. Y además que me metieron... Mezclaron claro. las dos cosas de una manera que lo que decía ayer, que la tapa de Clarín donde decía Alberto y Fabiola, la foto era la mía. Digo, y son dos cosas distintas. Entiendo que se filtra, no sé cómo, eh, a la misma vez. De, de hecho, el video sale el mismo día que las fotos de ella golpeada. Pero en vez de poner las fotos de ella, eh, titulaban con mi foto. Es como mezclaron todo... Que a un nivel que no, no, ya no sabía qué sentir al respecto. Eh, te voy a hacer una única pregunta difícil y vos decís, si no querés ni la respondés. No la quiero. <risa> no, 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 no. no, no. Eh, Ella es una vida. Te lo, la te lo, te, que no. no, no, te lo voy a preguntar como si estuviéramos en un bar. ¿Hay algo que vos te recrimines en todo este episodio? Que en estos días dije, dijeras, pero no puedo ser así, no puedo ser tan pelotuda, no puedo, no, siempre metiéndome en quilombo, no sé, lo que sea. <risa> Lo que sea. ¿Hay algo que te recrimines? Me, esa pregunta me la hace mi psicóloga. ¿Cómo? ¿Y qué le responde? Está en línea. Y yo le contesto, hoy en día estoy más tranquila. ¿No ves que, no ves que viene con el Dorima, todo? Hoy en día ya no, no haría las cosas que hacía cuando era y... soltera y libre. O sea, las ganas de caminar por la cornisa se te fueron. Por supuesto. Le estoy... de cero no a... le digas a José que salga de ahí, te escuché. De 0 a 10, ¿cuánto le crees? 